，当时就觉得，如果大学不离开北京，那么一辈子都会待在北京了。读了大学就地工作，守着爷爷奶奶生活，一直都不会有什么机会出来。心里还有隐隐约约的期待。他模糊记得小哑巴是南方人，想去看看南方的世界，兴许能有他的消息呢。没想到真的有啊！所以你去别的地方，家里会执意反对，跟江城做同学。他们才能勉强接受。蓝忘机，你这个“机”字是心机的“机”，没错吧？什么都能想到啊，不难想到。所以江叔叔跟你这么一说，你就确定我会来了？不确定，但值得一试。事实证明，我猜对了。二人互看着对方，会心一笑。你自己呢？填这个志愿也不顺利吧？大哥没告诉你，什么意思？他都知道。没有大哥帮忙，我找不到你。原来如此，蓝湛大哥宠你，真的是没边啊！是大哥对我几乎有求必应，可你叔父不会吧？嗯，叔父执意要我去军校，入学就算军龄，毕业就军级职位比较高。后来呢？怎么说服他的？国防生的学历比军校更好，结交重点高校的军外朋友很有价值。上海的国际都市视野可以帮助我了解现实社会。总之，一头扎进部队，我没有什么机会构建普通人的三观。是啊，从小就在部队，大学就继续进部队，毕业服役，一辈子不知道外面的世界。这么一想，我离开北京也大致是这个意思吧。两个人想起当年择校的争执，仿佛昨日，现在一转眼就要毕业了，不免感慨万千。饭后想去看看江城。就拐了个弯，绕路去训练场。聂怀桑又在，于是魏无羡又享受了一次集体军礼，倒也习惯了，点点头，冲着方振笑一笑：“魏哥，舞蹈大赛那晚很嚣张啊！毕业晚会你可以更嚣张，哈哈哈哈！老大，你到底什么节目？都这会儿了，别卖关子了吧？晚上我找你。”聂怀桑眼睛一亮，一连声地说：“好好好，这是要准备道具了吧？”哈,哈哈哈，真利索！喂，江城，干什么？你过来，我有话跟你说。自己死过来，老子不伺候。魏无羡鼓着腮帮子，咬了咬牙，还是走过去找他。有话快说，有屁快放。你这张烂嘴，迟早有一天碰到个悍妇收拾你。你到底说不说？还记得我跟你说过的小哑巴吗？我在人贩子那儿认识的那个。都过去多久了？陈芝麻烂谷子。提他干嘛？魏无羡脑袋凑到江城耳边，想悄悄告诉他。江城却一脸嫌恶的闪开，还警惕的看了看蓝忘机。我尼玛！江宇直，你给我滚过来！听见没有？江城慢吞吞、犹犹豫豫提防着他，靠近了一点。魏无羡就用手挡着嘴巴，轻声说了一句：“小哑巴就是蓝忘机。”江城蹭一下又闪开，震惊的看着魏无羡，又看看蓝忘机。不可置信，你们两个演什么桥段？这又是哪一出？真的，我刚知道，还以为你早就知道，却瞒着我。现在我相信你无辜了，我高估了你的智商。怎么可能？他什么家世，怎么可能被我确认过了？是他。说来话长，我草，这世界怎么了？魏无羡看着江城，仍是一脸懵逼，忍不住笑他，心里却又感激他。若不是江城。他真的没有胜算能离开北京。这十几年时光是江城陪伴他成长，一起胡闹，甚至江燕离这个姐姐的温柔和关爱，自己都抢走了他大半。这个人是他一辈子的兄弟，没有血缘关系却是至亲。即便江叔叔隐瞒也是好意。江家的人，包括于阿姨，魏无羡心里都是感激，记着恩情。晚上四个人一起吃的饭。魏无羡透露了一下两个人的节目：“你们国防生的毕业晚会比我们学院早。”蓝湛先出场：“怀桑，你护好小心脏哦，节目很劲爆哦。”“你说，你说，我准备好了。”魏无羡冲蓝忘机笑笑，抬抬下巴，又给了个眼神。蓝忘机自己开口了：“我代表国防生全体唱一首歌，辛苦怀桑帮我安排伴舞，参加舞蹈大赛的师弟们就挺好的。另外，答应了魏婴跳个舞。”需要怀桑陪我去买身衣服，别的不用准备什么了。聂怀桑有点失望，这叫什么劲爆节目？歪了歪嘴，
，尴尬的看了看魏无羡。魏无羡摆了个口型，补充给他：“热舞。”聂怀桑心领神会，眉毛跳了跳，一副我很懂得了然。看向蓝忘机的时候，就捂着嘴，一脸夸张的邪笑。蓝忘机从不上台，威严惯了，上台唱歌估计也是板板正正的，观众顶多礼貌鼓掌。一个人跳舞的话，观众都是老爷们特别考验功力，但如果是热舞，大概会炸。你呢？打算卖弄什么才艺？我说江城，你吃着这么好的饭菜，嘴巴怎么这么臭？难得我关心你一下。我呢，打算唱两首歌，一首送给毕业生，一首送给我亲爱的蓝湛。一边说一边勾着嘴冲蓝忘机笑，蓝忘机见他笑得可爱死了，没忍住就香了一口。江城一下子像被人抽了鞭子。撇开眼，腹诽不要脸。魏无羡笑得更欢了。聂怀桑敲着桌子控诉太嚣张。饭后散完步，蓝忘机带着聂怀桑去了舞蹈训练室，又开始忙碌。魏无羡把江城送回训练出场地，又回家练歌。路上想着，江城是真的喜欢当兵啊！哈哈哈,哈，真是个有所爱，挺好挺好。晚上蓝忘机回来的比往日迟了一些。魏无羡猜着是交代聂怀桑什么事耽搁了，也没问，也没机会问。虽是回来晚了，功课却是不含糊。蓝营长说一不二的，天天是真的一天都不歇的，忙着锻炼邀功，夜间根本无暇他顾。次日起床，蓝忘机索性不叫他了。魏某人酣睡之时，蓝营长已经去营地检查了一圈，完成了每日体能训练，回来冲了澡，煮了蟹黄山药粥，见他还不行。就自己吃了，轻手轻脚收拾房间，等他。琐事都安排好，一切妥帖了，气温也已经升上来。魏无羡睡得渐渐起了一层薄汗，迷迷蒙蒙转醒了，摸来摸去摸不到人，黏黏糊糊的叫。蓝湛被叫的人几乎是飘过去的，都没发出什么声音，手已经附上去握住，答了一声“我在”。魔人经常过来蹭他，蹬掉了身上的被单，赤条条一揽无余全过来。惊得蓝忘机脖子都红了，一把掀起被单遮他，那一身青青紫紫的，实在不敢看。好在被单掀起的风给了一点凉意，怀里的祖宗没有再蹬。煮了蟹黄粥给你，要吃吗？叫人起床的杀手锏，十又算一个。嗯，要脑子想着蟹黄粥，鼻子也醒了，嗅到香味，魏无羡笑了。蓝湛，节日快乐！今天六一，蓝忘机也笑了。节日快乐，魏英小朋友，蓝湛小朋友，魏哥哥今天带你过节去。好，魏无羡洗漱用餐很迅速，确认过蓝忘机今日无事，就打了背包拉着人出门了。背包里装了两个人各自一套短袖衣物，装了防晒和水。蓝忘机不知道要去哪里疯，但也不在意，由着他。两人下楼叫了出租车，魏无羡告诉司机：“师傅，我们去迪士尼。”说完，回过头来看着蓝忘机，灿烂的笑。蓝忘机从未玩过，二十多年来，没有去过任何游乐场，没有人给他讲睡前故事，仅有的童话库存都来自于幼儿园绘本。但五岁他就永绝双亲，还被拐了。游泳、跑步、健身都是他的运动方式，从来不是娱乐。他的字典里没有戏水、追逐、打闹、跳格子、跳绳、捉迷藏这些词汇。